Inoltratisi nei meandri della cripta criptica, l'eroe Eric e Veronica trovano Serena, la sorella di quest'ultima svenuta di fianco ad una fontana. Non appena Serena si rialza in piedi, dopo essere stata scossa dalla piccola maga, si scopre che in realtà stava solo schiacciando un pisolino in attesa della sorella. Eric rimane sorpreso dal fatto che Veronica continui a riferirsi a Serena come la sua sorellina, come se fosse più giovane, e viene così svelata un'altra verità. Veronica è in realtà la sorella gemella di Serena, ritornata bambina a causa di uno scontro avuto con i suoi rapitori, che volevano rubarle i poteri magici. L'unico modo che ha per tornare come prima pare sia sconfiggere le belve che le hanno sottratto gli anni e la magia. Con Serena che si unisce a loro, trovano le bestie in una stanza, intenta confabulare riguardo al Signore Oscuro e al fatto di rubare la magia alle persone. Una delle ombre di Jarzur, il corpulento capo della piccola orda, sorprende i nostri eroi ad origliare e dà l'allarme, avviando così uno scontro. Il quartetto, senza problemi, si disfa dei nemici e Veronica recupera i suoi poteri, ma purtroppo non l'età, da un'anfora in cui erano custoditi. Esplorando le segrete, trovano e liberano anche Ioso, il padre che Nella stava tanto cercando. Ritornati a caldo, Veronica e Serena raccontano di venire dal regno di Alboria e in nome di una leggenda tramandata nel loro paese annunciano all'eroe il loro volere di accompagnarlo verso Yggdrasil, l'albero del mondo, dove la sua missione sarà finalmente più chiara. Il problema principale è che però l'albero fluttua nel cielo e raggiungerlo a piedi è impossibile nella pratica. L'unico ad avere qualche consiglio potrebbe essere Ioso, dato che spaccia informazioni ai malviventi. Lo trovano mezzo ubriaco alla taverna ed egli dice loro che a Galoppoli è custodito il ramo iridato, il quale pare possa illuminare la via per l'albero all'ucente. Senza altri intoppi, l'eroe ed Eric, insieme alle loro nuove compagne Veronica e Serena, partono alla volta del deserto, regno del sultano di Galoppoli. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale dei Two Times Nerd per questo decimo episodio di Dragon Quest XI Echi di un'era perduta in italiano. Siamo ancora nel villaggio di Caldo perché dobbiamo completare le ultime due sub quest che avevamo preso due episodi fa. Nel party siamo finalmente in quattro, come vi ricorderete, e vi spiego due cose velocissime prima di andare dai nostri NPC. Che ci daranno delle ricompense. Allora, Veronica e Serena sono rispettivamente una maga d'attacco e una maga bianca. Veronica può equipaggiare bastoni oppure fruste, visto che sono molto adatte al suo caratterino da dominatrice. Serena invece potrà equipaggiare anche lei bastoni oppure lance. Le lance ovviamente come potete vedere dalle statistiche in basso, andranno a diminuire il suo potere di cura. Io onestamente, visto che sarà la nostra healer, preferisco tenerla equipaggiata con i bastoni. Stesso discorso per Veronica. Anche con lei, se andremo ad equipaggiarla con delle fruste, la potenza magica diminuirà tantissimo e non è assolutamente conveniente. Lei fa davvero male come maga attaccante e infatti la terremo con la potenza magica al massimo controlliamo anche un attimo prima di andare la griglia delle abilità tra l'altro eh, assegnazioni in massa dei punti di abilità premi quadrato e potrai scegliere da un, co da un comodo elenco invece che da ciascun pannello ah ok quindi questo è un altro modo per poter selezionare le tecniche da apprendere non mi ricordo se ci fosse effettivamente nella versione giapponese questa cosa Vediamo, quando avrai finito di selezionare ciò che desideri, premi conferma e terrai tutto subito. Ricorda però che per sbloccare i pannelli segreti dovrai comunque aprire quelli che li circondano. Vabbè, quindi forse è meglio farlo dalla griglia. Se lo desideri, puoi disimparare tutto ciò che ritieni non ti sia necessario e riassegnare i punti abilità. Ok, questa è un'altra cosa che ci viene permessa di fare adesso, cioè riassegnare i punti di abilità ai nostri personaggi se non siamo convinti. Sta piovendo tantissimo fuori in questo momento, quindi scusate se mi sono un attimo girato. Allora, vediamo le grandi bacchette. Ok, con Veronica, cosa possiamo prendere? Allora, di qui ci sono ovviamente i punti e le abilità per le fruste. Queste sono le sue abilità di classe. Potenza magica più 10, potremmo anche farglielo fare subito. Sì, direi che apprendiamo questo, visto che ci sarà utile andando avanti. E questo invece è quello che ci diceva prima. 
il menu da cui possiamo vedere come apprendere le varie abilità un po più comodo non mi sembrava ci fosse nella versione giapponese non vorrei dire una cavolata ma non me lo ricordo Serena invece ha anche un'arpa tra l'altro, con l'arpa lei può eh, castare alcune magie difensive verso gli elementi che ci renderanno più resistenti a certi elementi, come ad esempio eccolo qua, inno del ghiaccio, forma una barriera che protegge tutti i membri del gruppo dagli attacchi di ghiaccio, abbastanza utile, questi invece sono attacchi per le lance e direi che potremmo intanto usare i suoi... Eh, farle apprendere inno del ghiaccio che è legato alla sua arpa. Benissimo, dopo questa veloce spiegazione sui personaggi, nuovi che sono entrati nel party, andiamo dai nostri NPC a risolvere le varie quest che ci hanno assegnato. Allora, il primo è qui, poi ovviamente partiremo per Galoppoli, il bellissimo il be regno del deserto, questo bellissimo nome in italiano. Hai l'anello, ne hai creato uno di altissima qualità, che splende più del sole. Oh, è contento. Oh, che meraviglia, è persino più bello di come me l'ero immaginato. Per favore, accetta questa ricompensa. E riceviamo il Crucirang, che è un... Uh, lo consegneremo adesso a um, Eric, che è un boomerang. Un boomerang più potente di quello che ha. Ok. 64, sì, neanche troppo più potente. Se sentite confusione, c'è un bel temporale fuori in questo momento, quindi mi auguro che in registrazione si senta tutto bene. Perfetto, andiamo dal fabbro, che ci darà un ricettario per le armi di ferro, e gli consegniamo il ferro che abbiamo trovato in giro durante le nostre peregrinazioni. Hai trovato il minerale di ferro, ti prego amico, ti scongiuro, fammene dono, certo. Eccolo a te. Devo farti una confessione. In realtà avevamo ferro in quantità più che sufficiente. Ah, sei un gran bastardo allora. Volevo metterti alla prova. E tu l'hai superata splendidamente. Davvero, nel tuo petto arde lo spirito del minatore. Puoi tenere il minerale di ferro. Oh. Ma questo non è tutto. Voglio darti un'ulteriore ricompensa. Prendi, ti regalo questo libro. Ed eccolo qua. Io lovo le armi di ferro. E impariamo il contenuto. Perfetto. Possiamo andare. <ride> Bellissima la musichetta. <ride> a fine quest. E andiamo verso Galoppoli. Dobbiamo andare a recuperare il ramo multicolore che ci permetterà di arrivare al fluttuante albero di Yggdrasil. O perlomeno ci indicherà la via. A seconda di quello che ci hanno detto. Dai, andiamo. Però... È notte, no dai, andiamo prima a dormire e partiamo di, di giorno, così vi faccio vedere anche un'altra cosa che stavo dimenticando. Qui c'è anche una banca. Le banche a cosa servono? Se veniamo sconfitti in battaglia e perdiamo, facciamo game over, rinasceremo nella città più vicina con le monete d'oro dimezzate, depositandole in banca potremmo tenerci da parte una somma ed essere più sicuri. Ma noi non lo faremo perché tanto non abbiamo problemi, non moriremo mai. E intanto riposiamo fino alla mattina dopo, fino all'alba come sempre, perché un eroe non si sveglia di mezzogiorno, sarebbe un eroe troppo fannullone. Poi lui da bravo campagnolo, ce lo vedo a svegliarsi presto. Hanno rappresentato davvero bene anche nel vestiario l'abito da campagnolo nel suo caso. Ci sta veramente bene. Dai, andiamo. Verso nuovi orizzonti. Vi farò anche vedere le due ragazze in battaglia, così vediamo un attimino meglio come combattono. Oh là. Dai, tamburlone, vieni qua. Mi servirai da cavia. Ovviamente anche loro in questo momento sono controllate dall'IA come ogni personaggio che entra per la prima volta nel party. Andiamo in tattiche e mettiamo su segui gli ordini, perché va decisamente meglio. Io sinceramente usare un personaggio controllato da Liai in un gioco di ruolo a turni lo trovo assurdo. Ok, abbiamo il controllo di Veronica. Ha delle tecniche come incantesi, incantesi stop, che crea una barriera che protegge chi la usa dagli incantesimi d'attacco, 
abbastanza utile e un sacco per il momento neanche troppi diventeranno davvero tanti incantesimi d'attacco anche gelo per dire barriera magica che innalza una barriera intorno al gruppo che protegge dagli incantesimi anche questa qui debilis riduce la difesa di un nemico e velocità veloci meno invece riduce l'agilità visto che abbiamo due tamburonte davanti usiamo fuoco così lo colpiamo insieme visto che sono dello stesso gruppo non vorrei morissero subito ma è quasi tu Eric starai in difesa per un attimo perché voglio passare a Serena oh ne chiamo anche un altro oh benvenuto tambu tamburlone C ecco qua questi sono gli inni che ci permettono di formare delle barriere che ci proteggono dagli attacchi di ghiaccio e di fuoco ma adesso non ci servono usando l'arpa perché Serena ha un'arpa cura e detox cura ce l'ha anche l'eroe per gli HP detox invece per curarci dall'avvelenamento questa è ottima incrementa notevolmente le capacità difensive di un membro del gruppo e l'uso invece illude i nemici mm. proviamo a usare inno del fuoco così la vediamo suonare la sua piccola arpa e infatti la resistenza aumenta però adesso è ora di farli fuori e andare di corsa verso la trama verso Galoppoli dove capiremo anche il perché di questo nome così fantasioso sì, ok, fare attacco fisico con i maghi non è decisamente la cosa più sensata e ci liberiamo anche di lui Tamburonti sono stati sconfitti andiamo belli di corsa attraversiamo questa regione con cui ormai Abbiamo acquistato familiarità negli episodi precedenti e quasi quasi direi che prendiamo il cavallo. Qui di sopra ci torneremo in futuro, per adesso non ci andiamo, ma leggiamo cosa c'è scritto. Qui c'è il monte Huji, la sacra montagna di caldo. Girate al largo e lo faremo, seguiremo il consiglio che il cartello ci dà. E intanto siamo vicini alla campanella del cavallo, lo recuperiamo, visto che è un bel po' di tempo che non lo vediamo. Se non ricordo male lo abbiamo usato per solo una puntata, forse la terza mentre stavamo andando ad Ellador. Questo cavallo probabilmente ha il potere di superare i mari perché l'avevamo parcheggiato in un continente diverso ma quella campanellina lui è arrivato, i misteri del mondo di Dragon Quest e andiamo. Qui siamo verso Galoppoli, vedete sta già cominciando a cambiare il terreno. Comincia il deserto. Qui c'è un forziere che ho già aperto mentre allenavo i personaggi e contiene una mini medaglia. Ma andiamo. Tanto adesso abbiamo il lascia passare che Veronica ci ha donato. Alt! Nessuno può passare senza eh, un lascia passare? Sì, ce l'abbiamo il lascia passare. Mm, bene, sembra tutto a posto. Vai pure. Ciao! Ed entriamo in una nuova regione. Dove a breve vedremo... Cose molto fighe a livello di trama, tra cui un altro dei miei personaggi preferiti. Eccoci qui, siamo proprio nel deserto. Guardate anche il calore si vede nell'aria, guardate bene. Si vede come quando c'è tanto calore l'aria che si muove. E lì c'è la città di Galoppoli. I nemici sono talmente deboli che scappano non appena ci vedono. Guardate che belli comunque anche qui gli scenari, una cascata, sembra vastissima questa zona ma in realtà non lo è neanche così tanto, sono stati bravi a giocare su un senso di vastità fittizio. Ed entriamo. Ecco qui ancora una descrizione sullo spirito della terra, lo spirito venerato dagli abitanti di Rocca Pietra, i quali ritengono che questa divinità guardiana dimori nel massiccio che torreggia sul villaggio. E secondo loro, diceva, è anche a causa sua che i raccolti sono buoni dalle loro parti. Eccoci qui. Sapete perché si chiama Galoppoli? Perché è una città in cui esiste un ippodromo in cui le persone si cimentano in corse con cavalli diversissimo dal Samedi giapponese che secondo me voleva un pochino essere un'assonanza con Summer ricordare l'estate questo è un luogo molto caldo comunque lasciamo parlare i nostri personaggi Galopolis è il regno del deserto, non è? e del racetrack dove amano competere 
esattamente. Oh, che fortuna! Molto sul pezzo, Eric. <ride> Con Veronica che... <ride> Ovviamente si arrabbia. E infatti lo faremo. Lo faremo. Daremo un'occhiata in giro a quello che c'è. Ok. Cosa hai da dire? Benvenuto a, Gallop a Galoppoli, dove si tengono le corse di cavalli più grandiose di Erdrea. Le gare sono aperte a, tutte, a tutti, se desideri partecipare recati alle scuderie che si trovano sul lato occidentale della città. Tra l'altro un utente nei commenti mi faceva notare una cosa. Erdrea in realtà mantiene la citazione alle vecchie saghe di Dragon Quest, seguendo però anche in questo caso cioè le vecchie saghe, ai vecchi capitoli, al terzo, in particolare a Erdrick, l'eroe del terzo Dragon Quest, che in giapponese si chiama Roto. Il mondo di gioco di, di Dragon Quest XI in giapponese è Roto Zentasha, in inglese è Erdrea, in italiano sono basati sulla traduzione inglese, e quindi Erdrea vuole essere un omaggio a Erdrick. La citazione non è andata persa, mi ero sbagliato io. Uh, un giocoliere! Non posso fare del mio meglio se nessuno mi guarda, ma mi sto solo riscaldando. Quando inizierà lo spettacolo sarà tutta un'altra storia. Sei curioso? Allora torna stasera. Hmm. C'è un circo in città. Vediamo se possiamo acquistare un biglietto. Oh, sei qui per comprare i biglietti per il circo? Spiacente, sono già esauriti. È per via del numero di Sylvian, sai. Li abbiamo venduti in un lampo. Dovrai riprovare un'altra volta. Hmm. Va bene. Peccato, però possiamo entrare qui dietro. Immagino che Silvi sia in camerino a prepararsi. Se vuoi parlargli, questo è il momento migliore. Andiamo. Chi sarà? Silvi. <ride> andiamo, andiamo. Guardate anche qua dentro. Palloncini, scenari. Ti piace il circo, vero? Io sono il direttore e ci stiamo preparando per lo spettacolo più grande dell'anno, l'esibizione speciale del Gran Premio del Deserto. Riscuote sempre successo, ma quest'anno ho scritturato Silvian il Grande, uno dei migliori intrattenitori al mondo, e i biglietti sono andati via come il pane. Ancora non credo di essere riuscito a ingaggiarlo, ero sicuro che avrebbe rifiutato, dato che di solito si esibisce da solo. E Silvi il Grande, o meglio... Silvian se la sta ridendo davanti allo specchio. Che hai da dire? Ehi ragazzone, sei gentile a tornare qui a trovarmi? Sei un mio ammiratore? Veramente no, ma ti dirò di sì. Eh, eh lo sapevo. Beh, è un onore godere del supporto di un giovanotto affascinante come te. Se sei qui per lo spettacolo non dovrai aspettare a lungo. Oh, sarà favoloso mio bel ragazzone, l'esibizione migliore della mia vita. Beh... Hanno mantenuto fedeltà all'originale. Sembra caratterizzato esattamente come mi aspettavo. Silvian. E lo scrigno è vuoto. Chissà cosa c'era lì dentro, non voglio saperlo. Dato che era di fianco al nostro amico Funambolo. Vediamo che altro c'è in città. Volevo dirigermi qui. Perché ci sarà una scenetta divertentissima che merita di essere vista. Oh, che meraviglia di giovanotto. Sei proprio un bello metto, sai? Vorrei tanto deliziarti con un sontuoso puff puff. Mi permetti di farlo? Sì, sono tutti innamorati di noi, a quanto pare. Oh, sono così felice che tu abbia accettato. Avanti, non perdiamo tempo. Seguimi. <ride> ok, andiamo. In questa losca abitazione. Tra l'altro, gli altri... Ah, no, non è adesso. Vediamo tra poco. Santi numi, non sono in grado di prendermi cura di voi tutti insieme. Posso concentrare le mie attenzioni su una sola persona per volta. E quella persona sei tu, mio caro. Mi dedicherò solo a te. Allora, vuoi seguirmi nella mia stanza? L'atmosfera si fa piccante. Molto bene. Su, vieni con me. <ride> Dai che l'eroe si diverte. 
Fedro si separa dal resto della compagnia non senza un po' di nervosismo. Tra l'altro, vi faccio notare, <ride> sono qua fuori, guardate la faccia di Serena e Veronica. Veronica è arrabbiatissima. Ma giustamente non possiamo rifiutare i servigi di questa dolce pulzella. Adesso siediti sul letto, rilassati dolcezza. Ok. Posso spegnere le luci, tesorino? E cosa facciamo? Le diciamo di no? Ma ovviamente sì. Perfetto, allora partiamo. E nel frattempo Emma sta piangendo in qualche angolo del mondo. Qua si divertono, tutto a schermo nero. Eh, ma cosa stai facendo? Ehi, piano, no, il solletico, no. Niente male, eh, sono proprio bravo, bravo a fare i puff puff io. <ride> Bellezza, ti presento mio padre. In tutto il mondo non esiste una persona più abile di lui nell'arte del puff puff. <ride> Abbiamo appena fatto puff puff con un uomo. Va bene, ho finito, mi raccomando, ciccio, torna a trovarmi che ti faccio un altro bel puff puff. Incredibile. Questa era una scena che dovevo farvi vedere perché è completamente meravigliosa. Allora, dolcezza, come ti senti? Sì, sì, tornerò sicuramente. Guarda, tuo padre mi ha affascinato così tanto che tornerò sicuramente a trovarlo. Che schifo con quell'uomo nerboruto. Ragazzi, fate bene ad essere arrabbiati. Che non ti salti in mente di far venire strane idee alla mia cara figlia. Ne ha già, ne ha già fin troppe per conto suo, eh. Sì, con un padre del genere, guarda. Comunque andiamo, dai. Che abbiamo anche la trama da vedere. Allora, ti sei divertito? Va, andiamo via, d'accordo, è alla svelta. <ride> Acida come al solito. Oddio, qui che sta succedendo? La senti anche tu questa puzza? Dovremmo passare una giornata rilassante invece che questo sciocco. Invece questo sciocco ha pestato una cacca di cavallo. Non me ne andrò in giro con te che puzzi in questo modo. Levati di torno. Ah, vorrei essere fidanzata con un eroe come il principe Farsis. Non sapevo ci sarebbero stati così tanti cavalli. Non guardavo dove mettevo i piedi e splat. Stavolta è davvero furiosa. Questo viaggio ci ha costato anni di risparmi e ora degli stupidi escrementi di cavallo hanno rovinato tutto. Beh, dicono porti fortuna a pestare gli escrementi, non per quest'uomo. Uh, caspita, questo è uguale a Torneco. <ride> è identico. Torneco mercante del quarto Dragon Quest, uno dei personaggi giocabili. Il quarto Dragon Quest, oltre all'eroe, che poteva essere sia maschio che femmina, permetteva di seguire... Quattro diverse storie di quattro diversi gruppi all'inizio. Uh, questa è la taverna. Pare che sia impossibile prevedere l'esito della prossima gara. Beh, sono tutti invisibili per la prossima gara che sarà qui a breve, la corsa dei cavalli. Altra porta, porta rossa che non possiamo aprire. E andiamo, dai. Dirigiamoci verso il palazzo reale, che è la nostra prossima meta. Però vedo che qui c'è qualcuno che ci dà una quest secondaria. Vediamo di prenderla, anzi. Poi... Andiamo. È... Ah, è proprio il... Pensavo avesse il puntino viola. Cioè il puntino rosa che spiegava come andare avanti con la trama. Oh, buongiorno. Suppongo che tu sia qui per assaggiare la famosissima cotoletta di cactus di Galoppoli. Mm. Non è che mi ispiri molto. Mi è già venuto male in bocca sentire una cosa del genere. Se è così, purtroppo ho una brutta notizia per te. In questo momento la cucina è chiusa perché mi sto dedicando anima e corpo al miglioramento della ricetta. Sono certo che un cactus dorato ne aumenterebbe il sapore di 10 volte tanto, ma ottenere questo ingrediente non è un'impresa facile. Gli orosferi, e cioè i mostri che li portano addosso, sono molto aggressivi. Ah, ma non dovrebbero essere un problema per un giovane forte e robusto come te. Magari potresti aiutarmi? Saresti disposto a dare la caccia a un orosfero per trovare il cactus dorato che mi occorre per rendere perfette le mie cotolette? Va bene. Ricompensa canaglia, tra l'altro. Dovrebbe essere un accessorio, visto così. Va bene. Andiamo a cercare quello che ci serve. Non sono tra l'altro creature comunissime questi cactus. Ne ha bisogno di uno soltanto. Va bene. Accettiamo la missione ma la affronteremo in seguito. Perché è anche ora di vedere trama. Che per questo episodio un pochino più tecnico ed esplorativo. Ancora non siamo andati avanti con, con la narrazione fondamentale per questa serie. Altre qua secondarie ce ne sarebbe una lì sotto ma la prendiamo poi dai. Uh tu? Il principe Farsis vincerà il Gran Premio del Deserto di quest'anno, me lo sento. 
Naturalmente nella vita non ci sono certezze, ma sono appassionata di corse di cavalli da tantissimo tempo e credo che proprio andrà così. Ok. Tra l'altro questa città architettonicamente sembra tanto un, uh, un luogo egiziano. Le culture, l'aspetto dei personaggi, dei luoghi è sempre diversissimo. Quella che vedremo dopo la città successiva è la mia preferita in assoluto e capirete perché. Ed eccoci al palazzo del sultano. Speriamo che anche qui non siano superstiziosi come ad Eldador, visto che l'ultima volta che siamo andati a parlare con un regnante siamo finiti dietro le sbarre. Ma ovviamente siamo qui perché ci serve trovare il ramo multicolore. Oddio, gli hanno dato un accento che sembra quello di un italiano che sta parlando inglese, è incredibile. I regnanti di Erdrea sono uno più simpatico dell'altro, comunque. Oh. Farsis. Eccolo qui. Una faccia molto sveglia, quella del ragazzo. Beh, molto convinto. <ride> L'espressione di Eric po estremamente poco convinta <ride> è meravigliosa. Certo. Lui sembra scozzese dall'accento. Il padre è un italiano che parla inglese e lui uno scozzese. C'è da sperare che non siano in contatto con Ellador. Ramo multicolore, che in realtà in giapponese è ramo arcobaleno, ha ah, ramo iridato. Descrizione buona, traduzione buona. Va bene, ci vediamo lì, caro principe dall'aria viziata. Oh. Proviamo a parlare col sovrano. Um, cittadini di Galopoli, il sole sorge di nuovo sul Gran Premio del Deserto e su Farsis, mio figlio ed erede che... Uh, no, così non va, ci vuole più sentimento. Ah, sei ancora qui. Ti ho già detto che oggi non ho tempo per darti udienza, devo chiederti di andartene. Vabbè, ma tanto parleremo con tuo figlio. E prendiamo anche il forziere che custodisci gelosamente dietro il trono. Caspita, 1500 monete d'oro, non male. Buongiorno. Dimmi, cosa pensi di Farsis? È un principe meraviglioso, non è così? No. Ah, ma certo, non è un semplice principe, è il futuro sultano. Grazie per avermelo ricordato. Passa tutto il suo tempo ad allenarsi, un giorno sarà sicuramente un sovrano grandioso. Va bene. Tra l'altro, anche il sultano di Galoppoli appariva nella scena iniziale della grande tavolata in cui erano presenti tutti i regnanti tra cui il re di Ellador. Comunque, accarezziamo il gattino che è qui e si sta muovendo. Tenerissimo. Ed entriamo nella stanza. Tra l'altro questo palazzo è sontuosissimo, enorme, con soffitti mega alti, in stile 
arabeggiante quasi. Dai, parliamo con Farsis. Tra l'altro il suo nome è quasi carino e capirete a breve perché. Scusate per i tuoni fuori ragazzi Non mi fermo però a registrare La serie ve la devo portare No ok Anche lui sembra che parli Come un italiano Che non sa una... pronunciare bene in inglese Mm. E sarebbe? Va bene. Anche perché credo non avremo molte alternative. Ok. Ora dovremo arrivare a sera e incontrare il principe al circo, quindi andremo alla, alla locanda a riposare. Vediamo anche questi libri, se nascondono ricette. C'è un libro intitolato La forza del pensiero positivo, guida pratica per i regnanti. È opinione ampiamente condivisa che pensare positivamente sia un requisito imprescindibile per essere un ottimo regnante. E secondo me questa è una cosa assolutamente vera. Chi vorrebbe mai affidare il suo destino e men che meno quello della propria terra a una persona indecisa e triste? Nessuno! Ecco chi! Pertanto lasciatevi alle spalle le vostre negatività e pensate positivo. Stendetevi su un prato con le spalle rivolte verso il suolo, puntate lo sguardo al cielo e scacciate i cattivi pensieri e le preoccupazioni che vi affliggono. Dite addio al vostro vecchio io che non crede in se stesso e pensa in negativo. C'è un futuro brillante e positivo che vi aspetta. Datevi una mossa e correte a prenderlo. Wow, libri di alto spessore, sembrano quasi quelle guide motivazionali da quattro soldi. Oh, questo sembra già più interessante. Un libro molto antico, con rilegatura rovinata. Il titolo è I segreti di Tristan, il fuoco. Ah, qualcosa gli suggerisce che non è ancora giunto il momento. Hmm. Teniamo a mente questa cosa. Potrebbe essere forse utile in futuro. Oh, uno spadone in ferro. Uh, vediamo. Com'è? Noi abbiamo uno spadone in metallo, però lo spadone di ferro, ok. No, è meno potente. Niente, non ce ne facciamo nulla. Tra l'altro notare... Il design di questo spadone qui che abbiamo equipaggiato. Mi ricorda un po' la Buster Sword di Cloud. Ma andiamo dai. Ho veramente parlato troppo e fatto poco in questo episodio. Mi scuso ragazzi. Ditemi se comunque trovate che il let's play sia troppo lento in alcune parti. Io ve l'ho già detto ci tengo a farvi vedere il più possibile di questo titolo. Non è una completionist run ovviamente. È un modo per vivere assieme l'esperienza. Per parlarne poi nei commenti come è successo finora spesso e nulla andiamo a riposare e facciamo venire la notte visto che uno spettacolo al circo ci attende comunque già dicevo eh, Dragon Quest 4 che non so se qualcuno di voi ha giocato è molto figo perché a differenza degli altri come vi accennavo prima vi fa vivere diverse storie da diversi punti di vista. È originale sotto quel... sotto quell'aspetto. Qui purtroppo il non poter nemmeno switchare l'eroe durante l'esplorazione con un altro personaggio del party è una cosa che un pochino mi ha rattristato perché era una meccanica sempre presente nella saga e che qui per una ragione non precisata non c'è. Ah, abbiamo trovato anche un ricettario. Come diventare una strega? Forse sono oggetti per... Eh, sì, per i, per i maghi. Per Veronica e la sorella. Eh, un sacco di roba. Ottimo. Questo c'era utile. Salve, signore. Vogliamo riposare. Sì. Fino... No, no, ho sbagliato. Perché ho premuto troppo in fretta. Ormai vi sarete anche abituati ai miei errori. Non volevo certo dormire fino all'alba. Vai, riposiamo di nuovo. È che parlando, spesso e volentieri mi capita di distrarmi. Quindi... 
il multitasking lo devo ancora <ride> perfezionare. Avete riposato bene? Spero di rivedervi presto, sì anche noi. Uh, salve signora della banca. Andiamo verso il circo. <ride> Guardatelo lì, Farsis, incappucciato. Evidentemente in questo mondo basta essere incappucciati per non farsi riconoscere dagli altri. Qui che dicono? Tutti hanno sentito parlare di Silvian il Grande, ma nessuno sa nulla su di lui, nemmeno dove sia nato. Questo alone di mistero fa parte del suo fascino. Beh, noi abbiamo già avuto il piacere di incontrarlo nel camerino. Sei venuto? Ottimo. Il frastuono del circo ci permetterà di parlare al riparo da orecchie indiscrete. Entriamo. Va bene, principe Farsis. Entriamo subito. Dai, andiamo a vedere questo spettacolo di Silvia nel grande. Silvia, nella versione giapponese. In italiano non avrebbero mai potuto lasciarlo così, essendo maschio. Dagli un nome fem femminile non avrebbe senso. Applausi per Silvian, eccolo qua! Meraviglioso. Secondo miglior personaggio dopo Veronica, a mio avviso. Guardate che espressione. È simpaticissimo. Oltre che molto eclettico quando deve combattere. Caspita, con quei coltelli io avrei una paura bestiale a giocarci. Oh, il soffio di fuoco. Ladies and gentlemen, please! There is no need to be afraid! The great Silvando will never In inglese è Silvando invece. Un nome ancora diverso. Silvian è più adatto, però. Bravi traduttori italiani in questo caso. Ma cosa avrà mai da dirci Farsis? Anche se in effetti nel palazzo potevamo appartarsi da qualche parte e farci dire tutto. Dai, tranquillo. Parla. As you may be aware, the Sun National is the most important event of the year here in Galopolis. And tomorrow, I am due to make my debut in the race to end all races. However, there is a problem. E sarebbe? In fact, I have barely so much as sat in the saddle. Farsis è proprio il nome che gli si addice di più. <laughs> Io guardo sempre le espressioni di Eric durante i dialoghi, <ride> sono bellissime, sembra sempre scazzatissimo e che compatisca chiunque. So you see, your coming here was fated. It is a sign. The forces of destiny mean me to use you as my double. Uh, sempre a noi tocca. How's that gonna work? <laughs> Won't everyone notice as soon as he walks out onto the track? <laughs> non è certo una sciocchezza quella che ha appena detto. For you see, the royal family always races in full armor, lest the unthinkable occur. His face will be hidden from view. Oh, please, please. I beg of you. You must help me. You must enter the Sun National in my place. Abbiamo scelta? Ovviamente no. <laughs> Eccola. Il cazziatone. 
<ride> Figurarsi se Veronica non gli faceva un cazziatone. <ride> Dovrebbe essere lei la protagonista. Io voglio uno spin-off con Veronica. Wow. <ride> Eh, sì, per forza. Mm. Eh, va bene. Do not be late. Now, I must be on my way. Farewell! <ride> <ride> Insomma, un vero e proprio principe dalle palle quadrate. Uh. Silvian l'ha guardato strano. E intanto trascorriamo la notte nelle stanze della locanda. Giustamente, se ci viene offerta... D'altronde è l'unico modo che abbiamo per recuperare il ramo di Yggdrasil. Purtroppo. E andiamo. E è il giorno del Gran Premio. Quante emozioni, le strade sono già affollatissime. Stai cercando il camerino reale? Beh, ovviamente la stanza più lussuosa delle scuderie. Si trova a ovest del recinto. Buon divertimento. Bene. Andiamo, ovest del recinto, se non ricordo male, si entrava da questa parte. Ho visto i cavalieri dirigersi a ovest, verso le scuderie, ciò significa che il Gran Premio del Deserto inizierà tra poco. Si dice che Farsis sia il principe più talentuoso nella storia di Galoppoli, non vedo l'ora di vederlo in sella. E sì, sono contento che tu non veda l'ora di vederlo in sella, ma saremo noi quelli in sella al cavallo. Uh, tra l'altro qui c'è... La seconda quest secondaria, che già che ci siamo prendiamo. Quanto ancora devo restare qui? Perché le sabbie vogliono torturarmi così? Ah, buongiorno. Ti stai chiedendo che cosa ci faccio qui, vero? La verità è che sono un pittore e sto aspettando una scena degna di essere immortalata dalla mia mano. Ho già in mente l'immagine che vorrei dipingere sulla mia tela. Un grandioso, magnifico conflitto che si svolge nel deserto. Purtroppo le sabbie non mi hanno ancora accontentato. Manca qualcosa. Ma cosa potrebbe essere? L'ambientazione è perfetta e ci sono tanti dragolupi. Ah, certo, manca il conflitto. Un catastrofico e caotico conflitto scatenato da una mossa magnifica come magnetismo animale. Un momento, forse potresti aiutarmi. Avventurati nelle sabbie celestiali e sconfiggi un dragolupo con il tuo magnetismo animale. Così che avrò una scena davvero degna del mio talento. Non vorrai mica rifiutarti di aiutare un artista in difficoltà? Eh, ovviamente no. E ovviamente il magnetismo animale è un potere pimpante. E la intraprendiamo, vai. Uh, fantastico, grazie mille. Il tuo atteggiamento sarà di grande ispirazione per il mio prossimo capolavoro. Prima che tu parta per le sabbie, forse dovrai ricordarti che il magnetismo animale può essere eseguito solo da tre persone specifiche per darti l'idea della sua potenza e della sua bellezza. Se vuoi sapere chi deve sentirsi pimpante per poterlo eseguire, seleziona caratteristiche dal menu e premi X per scoprire di più sui poteri pimpanti. Ora vada fuori e mostrami la bellezza della battaglia. Io penserò a immortalarti sulla tela. E accettiamo ispirazione magnetica. Bene, un'altra missione secondaria, che è anche l'ultima. Sono due per città, per il momento. Comunque, vediamo quello che ci ha detto. I poteri pimpanti... Da che Eccoli qua. Ne abbiamo già un pochini. Alcuni sono eseguibili addirittura da tre personaggi. Magnetismo animale... Deve essere eseguito da Fedro, Eric e Serena E tutti loro devono essere pimpanti Vedete, è comodo Qui possiamo rivedere tutti quelli, quelli che abbiamo In possesso in questo momento E vedere chi li può eseguire insieme a quale altro personaggio Detto ciò, basta Andiamo alle corse per cavalli Questo episodio durerà un pochino di più rispetto ai precedenti Comunque, ho già fatto due conti Faremo la corsa e poi ci fermeremo Ancora una decina di minuti circa sì, il principe Farsis è qui nel camerino reale. Puoi entrare, ma ricorda di comportarti con il dovuto rispetto. Ok, andiamo dal principe Farsa. 
tra l'altro è già vestito. Meno male, cominciavo a temere di dover davvero salire in sella a un cavallo. Vieni, la gara sta per cominciare e ti assicuro che manterrò la mia promessa. Se farai come concordato, chiederò il ramo a mio padre. Allora, sei pronto? Sì, certo. Bene, sbrigati, devi indossare l'armatura e l'elmo reali di Galoppoli. Non temere, ti andranno a pennello, ne sono certo. Beh, la statura, come diceva lui, è più o meno la stessa. E... Ed eccoci bardati. Sembrano fatti apposta per te. Nessuno sospetterà che non sei il vero principe di Galoppoli, neanche per un istante. Vai, la corsa sta per iniziare. Il mio... Mh, scusa, il tuo destrero ti aspetta fuori. Quando sarai in sella, raggiungi il recinto che conduce all'ippodromo. Ci verremo dopo la corsa nel, passa nel passaggio verso l'ippodromo. Lì mi ridarai l'elmo e nessuno si accorgerà di nulla. Ora vai e ricorda, sei il principe di Gallopoli e il, il pubblico si aspetta grandi cose da te. Non mettermi in ridicolo. Guarda, sarei tentato di farlo, ma è solo perché è il ramo che tanto ci serve. <ride> Tra l'altro, <ride> possiamo comandare per un pochino il nostro eroe vestito da principe. <ride> Vediamo se i personaggi qui presenti ci dicono qualcosa. Altezza, è giunta l'ora del Gran Premio del Deserto. Sali in sella al tuo destriero e raggiungi l'ippodromo. Eh, andiamo dai. Ah, possiamo già galoppare. <ride> Tutti che ci chiamano altezza. Sta funzionando il nostro travestimento. E andiamo. Vedremo un minigioco in questo momento. Uh, qui cosa c'è? Perché questa parte è vuota? Pensavo ci fosse un forziere o quant'altro. Vabbè, non ricordo la posizione dei forzieri della versione giapponese, quindi... È una semi-blind run questa qui in un certo senso. Comunque... Tutto è pronto e andiamo. Siamo pronti a esibirci e a stupire il popolo. Ignaro di chi stia davvero cavalcando il destriero. Tra l'altro, come potete notare, in ogni villaggio ci sono delle mini storie un po' a sé stanti, che si incastrano poi nella trama principale, ma sono tutte delle, delle piccole storielle relative al luogo e ad alcuni personaggi che lo popolano. Anche questo tipico di Dragon Quest. Un gran oratore. Eh, sì, sì. Proprio lui. Eccoci qui. Povero Lucente, cosa è costretto a fare pur di portare a termine il suo compito, o meglio, di comprendere qual è la sua reale missione. Ancora non lo sappiamo. Notare anche come gli NPC sugli spalti siano tutti diversi l'uno dall'altro. Ecco chi c'è anche a gareggiare con noi. Oddio, upsi, bellissimo. Bellissimo, bellissimo. Doppiaggio meraviglioso. Il suo è proprio... Lui l'ha doppiato veramente bene. Ma in realtà sono... È un 50-50. Certi personaggi fanno schifo. Serena proprio zero. Veronica non è male. Eric pure. Ma non è certo uno dei doppiaggi migliori del mondo. E adesso ci ritroveremo a dover gareggiare sul serio. Tenendo premuto R2 faremo correre il cavallo più veloce. E con invece il quadrato potremo tirare le redini per fermarci un pochino. Ovviamente il cavallo più correrà veloce, più si stancherà. Andiamo, cerchiamo di vincerla. <ride> Bella l'idea di mettere un minigioco del genere. Vai, andiamo. Uh, tra l'altro mi sa che hanno un pochino variato la canzone. Durante questa gara mi sembrava che nell'originale fosse presente il Battle Team. Invece qui l'hanno cambiata, mi pare. O forse mi sbaglio, comunque ci ho giocato un po' di mesi fa. Ah, è difficilissimo controllarlo durante lo scatto. Queste sono queste zucche che ci rallentano. Questi... 
questi fumetti verdi, come vogliamo chiamarli, queste, questa energia verde ci aumenta il dash. Però arrivare di primi è davvero difficile. Ah. Ok. Ah, perché ok, bisogna fare la slittata. Mm. Forse è un po' troppo tardi. Ah. Andiamo. Ok. Ulti ah, ok, parte adesso il battle team, allora ricordavo bene. Eh, mi sa che... È Silvando che è davanti, Silvian. Mm, non so se riusciremo a prenderlo, probabilmente arriveremo secondi. E che ben gli sta questo principe... Non coraggioso. Ah, questo principe in fone, ah, niente, arriviamo secondi. Purtroppo, peccato, vabbè. Mm, sì, molto bene fino a un certo punto. Ma... Ben gli sta, guarda, dal punto di vista della trama è giusto, dal punto di vista del gameplay, ragazzi, mi scuso, avrei voluto fare meglio. Oh, tanto compare la descrizione di Ember. La madre adottiva è il nostro eroe affezionata figlia di Rocco. Dopo la morte del padre, allevò Lucente da sola e gongola per ogni sua... Eh, vabbè, è passato troppo in fretta. Se volete, fermate il video e la potete leggere. Comunque vediamo la cazzina a seguire e poi ci fermiamo per questo episodio. Sperando che il principe non sia troppo incazzato. Comunque anche nella mia run ero arrivato secondo, se volete saperlo. Well done. You are most eh, oh, proprio. <ride> Cavalcato benissimo. Eh, comodo. Prendersi i meriti dopo, che poi comunque sei arrivato secondo, quindi... Sarà meglio per te altrimenti ti mando Eric a sgozzarti nel sonno. <ride> Mamma mia, non ci sa proprio stare a cavallo. Il pubblico adorante applaude il principe Farsis che compie un giro d'onore sul tracciato. Eh. Maledetto. Mm. Forse anche troppo. Oh, eccolo qua. Aia. <ride> Ci ha beccati in pieno. <ride> no, lui è fantastico, lui mi piace un sacco. Che caga sotto e paraculo incredibile. E in effetti. Giullare il ratto. Aia. <ride> Povero eroe. The Sultan wishes to see you, your highness. Your magnificent display of horsemanship has pleased him greatly. Very good. I will come right away. My promise still stands. Come to the throne room in a little while. We will see what can be done about this branch of yours. <laughs> che sorrisetto. You were wonderful out there today, darling. Maybe we'll get to share the stage again soon. Chi lo sa, Silvian? Chi lo sa? Abbiamo fatto colpo anche su di lui. 
in aiuto del principe, conferito per aver aiutato il principe Farsis a tirarsi fuori da una brutta situazione partecipando al Gran Premio del Deserto. Sì, peccato, non siamo arrivati i primi. Comunque, direi che andiamo a salvare e per questo episodio, per ora credo sia il più lungo della serie, concluderemo qui, in questa chiesa. Tra l'altro abbiamo anche la rettificazione, che nient'altro è che il modo per togliere i punti abilità assegnati ai nostri personaggi. Se la build che abbiamo fatto non ci convincesse abbastanza, andando in chiesa possiamo toglierli e poi riassegnarli da capo. Comodo da un certo punto di vista, perché ci permette di gestirci al meglio il party. Bene, ragazzi, grazie per aver guardato. Spero che la serie vi piaccia sempre, lasciate un like, lasciate un commento e ci vediamo alla prossima puntata. Buona serata ragazzi, alla prossima!